Bueno, parece que empezamos a tener más respuestas acerca de tantos interrogantes en relación a las distintas vacunas que están dando vuelta. Poníamos en nuestros títulos la información de la aplicación de la vacuna de la India. Ya no es tan solo la vacuna rusa, sino ahora se suma esta y hay otras que también se están estudiando. Se amplía este campo de Pero vacunas buena, claro. como alguna vez el doctor Pisi nos dijo en este mismo programa. ¿no? Dice, van a ver la cantidad de vacunas que vamos a tener y van a estar todas al alcance de la mano. Conversamos con él en más de una oportunidad, pero claro, cuando estaba aquí en la zona de Emo Derivado, claro. ¿no? más cerquita, ahora está un poquito más lejos, pero bueno, el doctor Pascual Fidelio ya está en línea, responsable del Instituto Malvern en Buenos Aires. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Buen día. Hola, ¿cómo bien. están? Buen día, ¿Cómo, Muy bien. ¿cómo les va? Bien, bien, Muy Marcela bien. Palermo, Eduardo García lo saludan. Doctor, bueno. Bueno, testeada por ANMAT, doctor, esta vacuna india, no, no hay mucho más para decir, ¿no? Ya se puede aplicar. Sí, este, es una, una novedad que salió publicada hoy en el boletín oficial. Este, la aprobación de emergencia de esta vacuna, como bien dijeron ustedes, producida en la India y este, con, con el asesoramiento y la transferencia de tecnología de, de Oxford y de AstraZeneca. Sí. Doctor, a ver, no es el único país que autoriza, Estados Unidos lo ha hecho también, usted lo sabe por supuesto, de emergencia. ¿Qué significa esto? Que no se ha aprobado concretamente que es segura, que no es segura, digo, para que la gente sepa y que se le comunica como corresponde. ¿Qué, qué significa esto? No, simple, simplemente eh, es, un, es un trámite que está, que está previsto en, en toda la normativa oficial de aprobarla en forma directa desde el Ministerio de Salud, eh, pero no, eso no, no quita nada porque ANMAT ha recibido permanentemente todos los dossier que se dan en estos casos para la la aprobación de la vacuna, ¿no? Así que no, no hay ningún problema con, con que sea emergencia, simplemente la cuestión administrativa. Uh -huh. Pero se han cumplimentado los pasos, es una vacuna, la India planea producir 100 millones de dosis, es, se, se dice que va a ser una de las más baratas de, de, de esta miría, de esta playa de, de, de vacunas que va a haber disponible, tal como lo decía el doctor Pisi, que sabe mucho más que yo en el tema <risa> vacunas, ¿no? No es, no es lo nuestro aquí en Alice Malbrán, pero bueno, ¿Qué ya pasa? que ustedes sacaron el tema. Doctor, ¿qué pasa con la Johnson y Johnson? No, no, te, te vuelvo a repetir, no es, no es el tema de expertise de no, uh -huh. nosotros aquí en Malbrán. Hay toda una serie de expertos que asesoran al ministro y al presidente en el área de vacunas. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es una apoyatura, una vigilancia epidemiológica con la secuenciación genómica del de virus circulante. En eso estamos ahora trabajando, entre otras, muchas otras cosas. ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué les está arrojando? ¿Hay ya algún resultado preliminar que pueda conocerse, doctor? Sí, sí, cómo no. Esto ha sido notificado el viernes pasado al Ministro de Salud y lo, bueno después se, se, se difundió por Twitter y por Jefatura de Gabinete, etc. Hemos encontrado eh, dos cepas de viajeros positivos eh, dos cepas que una, dos de, una de ellas corresponde a la cepa Río de Janeiro y la otra a la cepa de Manaos. Es decir, eh, la cepa de Río de Janeiro ya había sido notificada aquí y eh, la de Manaos no había sido descubierta, hallada en Argentina. Bueno, y corresponden a cuatro viajeros provenientes de, del país vecino. ¿no? ¿Qué características tienen, doctor, esta cepa? Bueno, estas cepas son de importancia epidemiológica. ¿Qué significa? En primer lugar, para hacerlo muy rápido, porque sé que el tiempo es tirano en televisión, los, este tipo de virus sufre mutaciones muy, muy rápido. Es muy común que tenga mutaciones en la medida en que se reproduce y se replica, va sufriendo mutaciones. Algunas, muchísimas mutaciones no tienen importancia epidemiológica. Estas variantes sí tienen importancia porque las mutaciones se dan en la proteína o en la parte el que se llama spike o espícula, que es la que se conecta al receptor de la membrana celular y puede de esa manera entrar en la célula. Entonces cuando las mutaciones se dan en esa, part en esa parte del virus, eh, reviste importancia porque puede modificar su, eh, su tasa de contagio, puede modificar la virulencia de la enfermedad, en fin, tiene alguna serie de variables. Entonces Bien. es importante desde Alice Malbrán, este, que es una, un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, hacer la vigilancia, este, la, la vigilancia epidemiológica y en este caso genómica. Bien, la traducción, Doc, sería, es más contagiosa que la anterior. 
puede ser más contagiosa que la anterior, eh, hay que estudiar muchísimo, nosotros felizmente tenemos estos casos nada más notificados, claro. pero en la zona de Manaos, en Brasil, ya está circulando comunitariamente uh -huh. y también en la de Río de Janeiro, en Río, y en otras partes de Brasil. Entonces, uh -huh. hay que ser cuidadosos, tenemos que seguir siendo precavidos, usar los barbijos, el aislamiento social, la distancia, el con gel, bueno, la... Las, este, las recomendaciones básicas que hace todo el Ministerio de Salud para que, y eh, por supuesto, respetar los protocolos. Estos viajeros, cuando llegó, se detectó que eran positivos, inmediatamente se activaron los protocolos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después nos remitieron la muestra aquí a Malbrán, donde hicimos la secuenciación genómica. Bien. Doctor Fidele, muchísimas gracias por haber atendido al canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy amable como siempre. ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Doctor Pascual Fidel, entonces responsable del Instituto Malbrán en Buenos Aires.